Ամանուրվամամուլն ամպոպ, հրարդով Մայսանի ձերպակալությունը կանխվեց։ Մեր գխավոր շտապն անդրբեջանա մեր ձնկերության համար է կանաչլույս վարել։ Վերջին մեկ տարվա ամուղների մոզայկան ծրագիր է, Պաս թերթի տեղեկություններով երեկ առավոդյան հհհը իշխանությունների կողմից կաղաքական որոշում է եղել, ձերպակալ էր հրայշտով Մայսյանին, ապա մի անգամից մտնել դատարան կալանավորման թուլատվություն ստանալու� Կանի որ նայի պաշտոն է անձերն մխելի է և տեղի ունեց ողը կաղակական գործ ընթասներ են։ Երեկ երեկոան հայտարության պանտես եկավ նաև վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ ջիանի բուքիքյոն, ով բավականին կոշտ Նման արձականքներն է ստիպել են իշխանություններին առայժրմ չգնալ կտրուկ գործողությունների, որոն կստիպեն միջազգային կարույսներին էլ ավելի կոշտ ու առարկայական կնադատ է լիրենց։ Սակայն թե որքան ժամանակ կտ չնայած իրավաբանների ճշող մեծամասությունը պնդում է, ոչ թե պետք է այլ պարտադիր է ու որենքի պահանջ։ Շողորդը գրում է, մեր գխավոր շտապ նադրբեջանամեր ձնկերության համար է կանանչ լույս վարել։ Շողովուր � Շողովուր տորաթերթը տեղակացրել էր, որ այդ մրցույթին մասնակցած որսի սնկերությունը բողոքարկել է պակվելու որոշումը և հարուցվել է կրիական գործ։ Այժմ ժողովուր տորաթերթը ճշտել է, որ հհը պնը կարիքների այլ որսորդության համար։ Բացի այդ պարզվում է, որ գխավոր շտապից որսիսի ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրում կեղ ստվյալներ են գրել։ Ապահովելու հենց այդ ընկերության առաշնհերթությունը։ � Այսինքն ստացվում է, որ մեր գեշտատ նադրպեջանամեր ձնկերության համար է կանաչ լուս վարում։ Բնա մամուլի խոսնա կարծրուն հովանիսյանը պարզաբանեց։ Իրավիճակով զբաղվում են իրավապահները, ուստի որև է Մոզայիկը Ի վերջո, բրնությունը միայն վայրենի հասարակությունը կխրախուսի, ում հանդեպ ուզում է այն լինի, անգամ մարդասպանի։ Մասնագետների մի մասը համաձայնը, որ հայոց է կեղեցու պատմությունը տեղակայվի պատմության � Մել դալուզյանի մասին վիլն էլ, ինքնի վերցրած մեծ ողպերկություն չէ, և մելը իր ոգ լավ մարդ է և ոչ վատ սպործմեն։ Այսպես, որ 20 միլոն այդ վիլմի վրա ծախսելն էլ համազգային ողպերկություն չի Եվ եթե կոնտեկստից կտրես, դրանից էլ պետք չէ ողպերկություն սարքել, եթե այն հանգրվանել է ինչ-որ որորինակծում։ 
Բայց ամենը մի շղթայի մեջ արդեն որոշակի քաղաքականության եւ ծրագրերի տպավորություն է թողնում։ Հարվածունու դեյեմը գրում է։ Շոգյու այցի ստվերային կողմը։ Բակվում մեկնարկել է ապահ պաշտպանության նախարարների կոմիտեի նիստը եւ ինչպես հայտնի է դրա ինձ մեկ օր առաջ կարճատև այցով Երևան ժամանեց ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոգուն։ Իրականում ինչու է Շոգուն եկել Երևան եւ ինչ է կատարվել այստեղ։ Բանային է որ ժամանակին դերևս հհ երրորդ նախագահ Սերսարկսյանի օրոք ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածություն էր ծերկվել, որ Երևանում եւ Բակվում ապահ պաշտպանության նախարարների նիստեր չեն անցկացվի, որ կողմերը հանգիստ մասնակցեն եւ որևէ կաշկանդվածություն չունեն այդ նիստերի մասնակցելու։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը մշտապես պահպանվել է, երբ եք ոչ Բակվում, ոչ էլ Երևանում ապահ պաշտպանության նախարարների կոմիտեի նիստ տեղի չի ունեցել։ Փաստորեն այս անգամ հ իշխանություններին չի հաջողվել պահել այդ պայմանավորվածությունը եւ նախարարների նիստը նշանակված է եղել ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Ակն հայտ էր, որ նման պարագայում հայկական կողմն այդ նիստին չէր մասնակցելու, եւ որպես մի մեղմի հայկական կողմին չմասնակցելու հարցը այդ նիստից մեկօր շուտ եկել է Երևան եւ ապա այդ տեղից մեկնել Բաքու։